హలో ఈ వీడియోలో మనం విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంది విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీలోని డిగ్రీ కోర్సెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించి మోడల్ పేపర్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఒక మోడల్ పేపర్ ఆ యూనివర్సిటీ పరిధిలోని ఒక కాలేజ్ లెక్చరర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇది నాకు షేర్ చేశారు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పి యూట్యూబ్లో వాళ్ళు నన్ను అడగడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఒక గైడ్లో ఒక మటి మెటీరియల్లో విక్రమసింహపురి మోడల్ పేపర్ ఒకటి అని పెట్టారు దాన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఇక్కడ ఇది యూనివర్సిటీ సైట్లో ఉన్న ఒక మోడల్ పేపర్ దీన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పి నన్ను అడగడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ మోడల్ పేపర్ చూద్దాం అంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ రాలదా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పటి వరకు ఎగ్జామ్ జరగాలి ఒకసారి కూడా ఒకసారి ఎగ్జామ్ జరిగితే రెండింటిలో ఏది రైట్ ఏది రైట్ మోడల్ తెలుస్తుంది బట్ అదేంటంటే గైడు అంటే ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఇచ్చిన మెటీరియల్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ మోడల్ పేపర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది యూనివర్సిటీ సైట్లో ఉంది అని చెప్పి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ పంపించారు దీన్ని కూడా మనం ఒకసారి దీని మీద కూడా ఒక లుక్ వేసేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది సో అందుకని ఈ వీడియో కూడా నేను ఇప్పుడు చేయడం జరుగుతుంది ఇది విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఒక మోడల్ పేపర్ డిగ్రీ క్లాసెస్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ మోడల్ పేపర్ టైం వచ్చేసి మనకి త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది మార్క్స్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి మిగిలిన ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్స్ ఉంటాయి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అవి చూద్దాం మనం మొత్తం టోటల్గా ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ రోమన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి రోమన్లో కొన్ని సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు లేదా కొన్ని రోమన్స్ సబ్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు కూడా సో సార్ ఎప్పుడు ఏ అంటే ఏ రోమన్లు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏంటి అనేది మనం మోడల్ పేపర్ చూసి కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నిద్దాం ఫస్ట్ రోమన్ ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నారు ఆన్సర్ ఎనీ త్రీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఒక మూడు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయండి అన్నారు మరి ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు అంటే నాలుగు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఒక ఐదు ఆన్సర్ చేయండి అండ్ ఒక మూడు ఆన్సర్ చేయండి అంటున్నారు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు ఆన్సర్ చేస్తే అంటే ఒక్కో క్వశ్చన్ ఐదు మార్కులు ఇస్తాము అంటున్నారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఐదు మార్కులు ఇస్తాము ఆన్సర్ చేయండి అంటున్నారు సో రోమన్ నెంబర్ వన్లో వాడు ఇచ్చిన నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఆర్ ద సింపుల్ రూల్స్ సజెస్టెడ్ బై బెట్రాన్ రసెల్ టు అవాయిడ్ వేరియస్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ ఇన్ హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ అనే ఒక లెసన్లో మనకు ఒక లెసన్ ఉంది యూనిట్ వన్లో ఆ లెసన్లో రచయిత అయిన బర్ట్రాన్ రసెల్ గారు ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ చెప్పారు సింపుల్ రూల్స్ కొన్ని కొన్ని డిస్కస్ చేశారు సజెస్ట్ చేశారు ఏంట చిన్న చిన్న రూల్స్ అనేది క్వశ్చన్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇది లో క్వశ్చన్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ రూపంలో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడండి ఒక ఫైవ్ సెన్ ఫైవ్ సబ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఏబిసిడిఈ అని ఫైవ్ సెంటెన్సెస్లో కూడా బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేయడానికి మూడు మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆ త్రీ ఆప్షన్స్లో ఒకటి రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఆ రైట్ ఆప్షన్స్తో మనం బ్లాంక్ని ఫిల్ చేయాలి రీరైట్ అని అడగలేదు కాబట్టి మీరు క్వశ్చన్ మొత్తం రాయకపోయినా పర్వాలేదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తే సరిపోద్ది దీని ఈ విషయమై మీరు మీ కన్సర్ లెక్చరర్తో ఒకసారి మాట్లాడుకొని మొత్తం రాయమంటారా ఓన్లీ ఆన్సర్ రాయమంటారని వారితో మాట్లాడుకోండి ఒకసారి ఓకే సో ముందు క్వశ్చన్స్ చూద్దాము చూస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మూడు వర్డ్స్ ఇచ్చారు బ్రా బ్రాకెట్స్లో మూడు వర్డ్స్లో ఒకటి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దానిలో ఏ సమ్టైమ్స్ హిజ్ డాష్ పుట్స్ హిమ్ ఇన్ టు ట్రబుల్ ఒక్కొక్కసారి అతని డాష్ అతని ట్రబుల్స్లో నెట్టేస్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు ఏంటది అంటే ఆనెస్ట్ ఆనెస్టీ ఆనెస్ట్లీ 
త్రీ వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఆనెస్ట్ అని రాయాలా ఆనెస్టీ అని రాయాలా ఆనెస్ట్లీ అని రాయాలా అంటున్నారు ఆనెస్టీ ఇస్ అన్ ఎడ్జెక్టివ్ ఆనెస్టీ ఈజ్ ఎన్ నౌన్ ఆనెస్ట్లీ ఈజ్ అన్ యాడ్వర్బ్ సో ఇక్కడ ఏది వస్తుందంటే హిజ్ హిజ్ అని ఉంది కాబట్టి నౌన్ రావాలి సమ్టైమ్స్ హిజ్ ఆనెస్టీ ఒక్కొక్కసారి అతని నిజాయితీ అతన్ని అతనికి సమస్యలు తెచ్చి పెడుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు సో ఆనెస్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ బి క్వశ్చన్ చూద్దాం వై డూ యూ ఆల్వేస్ లుక్ డాష్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది వై డూ యూ ఆల్వేస్ లుక్ నువ్వు ఎందుకు ఎప్పుడు డాష్గా కనిపిస్తావు అంటున్నాడు యాంగర్గా కోపంగా కనిపిస్తావా యాంగ్రీగా కనిపిస్తావా యాంగ్రీలీగా కనిపిస్తావా అంటున్నాడు యాంగర్ అంటే నవ్వును కోపం యాంగ్రీ అంటే కోపంగా ఉన్నా యాంగ్రీలి అంటే కోపంతో లేదా కోపంగా యాడ్వర్బ్ అది యాంగ్రీ ఈజ్ ఎన్ అబ్జెక్టివ్ యాంగర్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ ఇక్కడ ఏది రాయాలి అంటే వై డూ యూ ఆల్వేస్ లుక్ యాంగ్రీ అబ్జెక్టివ్ రాయాలి యాంగ్రీ ఈజ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సి ఎవ్రీబడీ లైక్స్ హిజ్ డాష్ ఎవ్రీబడీ లైక్స్ హిజ్ నేచర్ ఎవ్రీబడీ లైక్స్ హిజ్ నేచర్ నేచర్ అనే రాయాలి న్యాచురల్ నేచర్ న్యాచురల్ త్రీ వర్డ్స్ ఇచ్చారు న్యాచురల్ అనేది అబ్జెక్టివ్ నేచర్ అనేది నవ్ను న్యాచురల్లీ అనేది యాడ్వర్బ్ ఇక్కడ హిజ్ అని ఉంది కాబట్టి నవ్ను వస్తుంది ఓకే కాబట్టి నేచర్ నేచర్ ఈజ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ డి చూద్దాం సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్స్ వర్ నాట్ డాష్ స్టూడెంట్స్ రాసిన కొన్ని ఆన్సర్స్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక ఆన్సర్స్ డాష్గా లేవు అంటున్నాడు ఎలా లేవు క్లియర్లీగా లేవా క్లియర్గా లేవా క్లారిటీగా లేవా అనేది వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అనమాట క్లియర్లీ అంటే యాడ్వర్బ్ క్లియర్ అంటే అబ్జెక్టివ్ క్లారిటీ అంటే నవ్ను ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ రాయాలి క్లియర్ నాట్ క్లియర్ అని రాయాలి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈ చూద్దాం he was scolded very dash for not getting good grades manchi marks rakapodam valla athanu baaga tetlu tinnadu so baaga ane mata cheppali so bad badly worsely annadu edi right answer ante badly right answer he was scolded very badly anni anali very bad anukodu very worsely ani anukodu anamata he was scolded very badly Badly is the answer for that question. Question number 3. Roma number 1. 4 questions are number 1. Question number 3. Choose the correct one word substitute given below. Here are 4 questions, 5 questions. One word substitutes are in India. One word substitutions. Question number A. త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ప్రతి క్వశ్చన్కి రైట్ ఒకటి రైట్ ఆన్సర్ అవ్వట్లేదు అనమాట క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏ ఎ పర్సన్ హూ కలెక్ట్స్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ పోస్టల్ స్టాంప్స్ని కలెక్ట్ చేసే హాబీ ఉన్న వ్యక్తిని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అంటున్నారు త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఫిలాటలిస్ట్ ఫిలాంత్రపిస్ట్ అండ్ న్యూస్మెటిస్ట్ న్యూమిస్మాటిస్ట్ ఇది ఓకే ఎన్యుఎంఐ ఎస్ఎంఈ టిఎస్ న్యూమిస్మాటిస్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మూడు మూడు వర్డ్స్కి మూడు మీనింగ్స్ చూసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆన్సర్లు వెళ్దాం ఫిలాటలిస్ట్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ కలెక్ట్స్ స్టాంప్స్ స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేసే అలవాటు ఉన్న వ్యక్తి అంటే స్టాంపులు సేకరించే అలవాటు ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఫిలాటలిస్ట్ అంటారు సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫిలాంత్రఫిస్ట్ ఫిలాంత్రఫిస్ట్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఇష్టపడే ఒక వ్యక్తి అంటే మానవ జాతి మనుషుల జాతిని ఇష్టపడే ఒక వ్యక్తిని ఫిలాంత్రపిస్ట్ అని పిలుస్తారు థర్డ్ వన్ న్యూమిస్మాటిస్ట్ న్యూమిస్మాటిస్ట్ అంటే కాయిన్స్ని కలెక్ట్ చేసేవాడు అనమాట కరెన్సీ కాయిన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని కలెక్ట్ చేసే అలవాటు ఉన్న వ్యక్తిని న్యూమిస్మాటిస్ట్ అని పిలుస్తారు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు ఫిలాటలిస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ బి చూద్దాం డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఆఫ్ జర్నీ ఒక జర్నీకి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటున్నాడు జర్నీకి వెళ్తున్నప్పుడు మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఇక ఆరున్నరకి ట్రైన్ ఎక్కుతాము పదిన్నరకి దిగుతాము పదిన్నర నుండి ఈ టైంకి పలాన్ చోటుకి వెళ్తాం అంటే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది ఆ డీటెయిల్డ్ ప్లాన్ ఆఫ్ జర్నీని ఏమని పిలుస్తారు అనేది క్వశ్చన్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఇటినరీ ఇటినరీ అంటే 
ఏంటి తెలిస్తే మనకి మెయిన్ యూజ్ చేస్తాయి సో ఇటినరీ అంటే జర్నీ ప్లానింగ్ ఇదే ఆన్సర్ దీనికి డీటెయిల్ ప్లాన్ ఆఫ్ జర్నీ అంటే ఇటినరీ మరి ఆర్బిట్రీ ఆర్బిట్రీ అంటే ఏంటి ఆర్బిట్రీ అంటే చనిపోయిన ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన ఒక న్యూస్ చనిపోయిన ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్ కనుక పేపర్లో కానీ ఏదైనా మ్యాగజైన్లో కానీ ఏదైనా ప్యాంప్లెట్స్లో కానీ వస్తే దాన్ని హ్యాబిట్యూరీ అంటారు సంస్మరణ అంటే చనిపోయిన ఒక వ్యక్తిని గుర్తు చేసుకుంటూ రాయబడిన ఒక ఆర్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సారీ ఆప్షన్ నెంబర్ థర్డ్ యావియరీ 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 అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ బీజ్ ఆర్ కెప్ట్ బీజ్ని సారీ బర్డ్స్ ఆర్ కెప్ట్ బర్డ్స్ని ఉంచే ఒక ప్లేస్ని అవేరియం పిలుస్తారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్లాన్ ఆఫ్ జర్నీ డీటెయిల్ ప్లాన్ ఆఫ్ జర్నీ కాబట్టి ఇటన్ అది ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సీ చూద్దాం సమ్ వన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తిని ఏమని పిలుస్తారు అంటున్నారు త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆమ్ని ప్రజెంట్ ఆమ్ని సెంట్ ఆమ్ని పొటెంట్ ఆమ్ని అంటే అన్ని రకాల అని అర్థం సో మూడు చోట్ల అన్ని రకాల అని ఉంది ఏదో చూద్దాం ఆమ్ని ప్రజెంట్ అంటే ఒకే సందర్భం ఒకే టైంలో అన్ని చోట్ల ప్రజెంట్ అయిన ఉన్న వ్యక్తి అన్ని చోట్ల హాజరైన ఒక వ్యక్తి ఒకే టైంలో వాళ్ళని ఆమ్ని ప్రజెంట్ అంటే జనరల్గా మనుషులకి ఇది కుదరదు దేవుడు ఏమిటి అనమాట సర్వాంతరి అని తెలుగులో క్వశ్చన్ ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఆమ్ని సెంట్ అంటే అన్ని రకాల విషయాల మీద గ్రిప్ ఉన్నవాడు అనమాట ఆమ్ని సెంట్ అంటే క్వశ్చన్కి ఇచ్చిన ఆన్సర్ అదే క్వశ్చన్ ఇదే సమ్ వన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని విషయాల గురించి తెలిసిన వాడిని ఆమ్ని సెంట్ అంటారు థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా మీనింగ్ చూద్దాం ఒకసారి ఆమ్ని పొటెంట్ పొటెంట్ అంటే పవర్ శక్తి అన్ని రకాల శక్తి వనరులు ఉన్నవాడు ఆమ్ని పొటెంట్ అంటే దీని రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆమ్ని సెంట్ డి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎ పర్సన్ హూ గోస్ ఆన్ ఫుడ్ ఖాళీ నడక మీద నడిచే వ్యక్తిని ఏమని పిలుస్తారు పాదచారి తెలుగు ఏమని పిలుస్తారు అంటే మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ముందు హైకర్ రెండో ఆప్షన్ పెడస్ట్రియన్ మూడో ఆప్షన్ స్ట్రాలర్ అక్కడ ఇచ్చిన త్రీ ఓవర్స్ చూద్దాం ముందు హైకర్ హైకర్ అంటే లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ నడిచే వ్యక్తి ఎక్కువ దూరాలు నడిచే వ్యక్తిని హైకర్ అని పిలుస్తారు సెకండ్ వన్ ఇస్ పెడస్ట్రియన్ పెడస్ట్రియన్ అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు అది లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆ కదా తెలియదు మనకి అది తక్కువ డిస్టెన్స్ అయితే నడిస్తే పెడస్ట్రియన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ స్ట్రాలర్ స్ట్రాలర్ అంటే తీరిగ్గా నడిస్తేవాడు తీరిగ్గా పార్కులో ఏం తోచగా మెల్లగా నడుచుకుంటూ పోతారు కదా వాళ్ళు అలాంటి పార్కులు కదా ఎక్కడ సరే తీరిగ్గా నడిచే వాళ్ళని స్ట్రాలర్ అంటారు మనకు కావాల్సింది ఏంటి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు అంతే సో పెడస్ట్రియన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఈ చూద్దాం దట్ విచ్ కెనాట్ బి కాన్కర్డ్ గెలవడానికి వీలుగా లేనిది మన కంట్రోల్కి తెచ్చుకోవడానికి వీలుగా లేని దాన్ని అన్కాన్కర్డ్ కాన్కరబుల్ అనమాట అన్కాన్కరబుల్ అనమాట ఏమని పిలుస్తారంటారు త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ముందు ఇన్ రెస్ట్ ఇన్డిస్ట్రక్టిబుల్ ఇన్డిస్ట్రక్టిబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ముందుగా ఇన్డిస్ట్రక్టిబుల్ అంటే డిస్ట్రాయ్ చేయలేనిది నాశనం చేయలేని దాన్ని ఇన్డిస్ట్రక్టిబుల్ అని పిలుస్తారు సెకండ్ వన్ ఇన్విన్సిబుల్ ఇన్విన్సిబుల్ అంటే గెలవడానికి వీలు లేనిది అంటే కాన్కర్ చేయడానికి వీలు లేనిది ఇదే ఆన్సర్ దీనికి యాక్చువల్గా థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా చూద్దాం ఇన్డిఫెన్సిబుల్ డిఫెన్స్ చేయలేనిది మనం డిఫెన్స్ చేయలేనిది అనమాట రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ దానికి ఆన్సర్ మొత్తం మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ అనుకున్నాం కదా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే ఫస్ట్ రూమన్లోనే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూద్దాం చూస్ ద కరెక్ట్ కాలుకేషన్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ కాలుకేషన్స్ రేమంటారు కాలుకేషన్స్ అంటే రైట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రైట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనమాట వర్డ్కి ఇంకొక వర్డ్కి మధ్య సరైన కాంబినేషన్ ఉండాలి వాటిని కాలుకేషన్స్ అంటారు ఇక్కడ చూద్దాం ఆన్సర్స్ కొన్ని వీఆర్ వాకింగ్ ఇన్ డాష్ రెయిన్ 
we were walking in dash rain rain ki mundu e word iste correct avutundi correct combination ani adugutunaru heavy rain anala big rain anala huge rain anala antnadu so heavy rain is the answer heavy and rainy question number b chuddam the dash wind stopped us from going for a walk yesterday dash wind wind ante gali heavy wind anala three options ichadu heavy స్ట్రాంగ్ అండ్ హ్యూజ్ అని హెవీ విండ్ అనాలా స్ట్రాంగ్ విండ్ అనాలా లేక హ్యూజ్ విండ్ అనాలా అనేది క్వశ్చన్ స్ట్రాంగ్ విండ్ అనాలి స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ విండ్ మీద ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సి చూద్దాం ద ప్రిజనర్ వాజ్ హ్యాంగ్డ్ ఫర్ డాష్ మర్డర్ కమిటింగ్ మర్డరా డూయింగ్ మర్డరా మేకింగ్ మర్డరా అని రాయాలి కమిటింగ్ మర్డర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ committing murder next he has been asked to dash a presentation about his work dash a presentation give a presentation do a presentation get a presentation ane adugutunnaru give a presentation give rail then answer next fifth question i want to dash a visit to my friend i want to pay a visit anala i want to make a visit anala i want to do a visit anala nadutunaru pay pay a visit to my friend adhi right answer anamata idi roman number 1 roman number 1 lo four questions undayi ee four questions lo okati question and answer how to avoid foolish opinions nundi migilina mood kuda స్కిల్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఒకసారి జాగ్రత్త గమనిస్తే ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు కూడా యూనిట్ వన్ నుండి ఇచ్చారు ఫస్ట్ రోమ్లో ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్లు యూనిట్ వన్ నుండి ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి మూడు ఆన్సర్ చేయమంటున్నారు చక్కగా ప్రాపర్గా ఇచ్చారు అనమాట ఒక యూనిట్ నుండి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఓకే తర్వాత యూనిట్కి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయ భారత్